Ja kujem rektorë në studio, e ndjenë në njërëzë si të përzijet, si kur të djekë stomaku, si kur ke probleme... Unë s'kam probleme në stomaku. Shqyqyë, ka njërëzë si kam probleme, naturisht për këto probleme do të flasim sot për ulqerat, për gastritet, dhe jo vedom me mjeken gastropatologe e direle e zajmë, mërëmë gjesë, 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 Realisht dhe fatkesisht jo, sepse një pjesë e mirë e njërëzve dhe të mjekoa e në qoftë duke marrë për parate që i ka ndëgjuar nga familjarët e tyre, apo qoftë duke konsultuar me farmacisin dhe bëjnë një vetë mjekim po themi që realisht nuk do të ishte zidja më e mirë për mjekimin e këtyre problemeve. Nis gjithë shka nga mënyra e ushqyërjes? Mënyra e ushqyres është, po themi, një shkallë që kontribonë asarimin e problemeve të stomakut. Sigurisht, një ushqyre jo i shëndeshme, një ushqyre me abuzim në lidhe me përdorimin e ushqimeve pikante të alkoholit apo të përdorimit të cigares është një faktor asaruas për problemet e stomakut. I acaron apo i shkakton? Se të gjemë shpesh ulqera, gastritit, nëse shkakarët? Atëherë, shkakarët e së mundive dhe somakut janë një kompleks, nuk mund të akuzojnë njërën për e tyre, janë disa. Unë përëndis paraprakisht elikobakter pilori është një loj mikrobi që shkakton infekcionin e mureve ose inflamacionin e mureve të somakut dhe kontribon në shkaktim në e këtyre së mundjeve. Faktor tjetër mund tjetër dhe është dhe marim të bërë. është një mikroorganizm që meret me rrugë orale. Në përmjet infektimi, infektimi bëjt në përmjet rrugës orale, në përmjet produkteve dhe tjake të përdorimit për shëmbull të gotave, pjatave, ujë të pishëm. Por që së dhe nga? Urdo? Furqe së dhëmbe? Sigurisht, edhe furqa e dhëmbe është një mënyrë transmitimi, por unë mendoj që në kohët e sotme nuk është një një mënyrë shumë frekuente për transmitimi në infekcionin nga likobakter bilori. Sigurisht një kështë të zënia, po themi një faktor tjetë. Një faktor tjetër në lidhje me shkaktim në këture problemeve është trashgjënia, më fani është të zënia. është parë që të shqecimi janë më frekuente në familjarët e të sëmurve që kanë patur ulqera apo gastrite. Faktor tjetër është abuzimi me duhanin. është gjetu një lidhe direkte me disë konsumimit të duhanit dhe shkaktimit të lezioneve apo të shqecimeve të stomakut. Abuzimi me alkoholin është faktor tjetër në shkaktimin e këture shqecimeve. Përdorimi disa medikamenteve që janë anti-inflamatorët kresisht të përdorura për për arsujet të sëmundjeve të tjera apo për dhimbjet e natyrave të ndryshme. Për dhimbje koke kanë për aspirin shqiptarët pa fund. Pra, ne ndeshim frekuent në punën e përdiqme persona që kanë bërë konsumimin e këture preparateve dhe janë gjithë në përpara shqecime të stomakut. Aspirina, brufene ose advili, ponstani, oki, që po e shojnë më shumë në kote fundit përdoru nga njerëzit, janë preparate që dëntoj mukozën e stomakut, janë preparate që shkaktojnë nga strit e rozive dhe ulqerat të stomakut. Nga se vuajnë më shumë shqiptarët? ku flasim për problemet e stomakut? Për problemet e stomakut më frekuente janë gastritet dhe më pas ulqerat e stomakut. Gastritet është një skuqe e mukozës stomakut, ndërsa ulqerat është një plak në murën e bronësën në stomakut. Kurohen? Sigurisht. Filimisht për të ndalë të diagnostikimi, e diagnostikojmë lehtë, do me thënë, me shenja apo duhem bërë ndërhyrje? Cilat janë shenja? Atër diagnostikimi, po themi, i vjë së artë është me endoskopi, me gastroskopi. Sigurisht një mjë gastro e patolog në përmjet anamnezës kujdeshme, orientohet mjaftë të mirë nëse jemi për para një ulqera apo për një gastriti, me gjitha të diagnoza me endoskopi është dhe pas zëvënsushme, është egzaminim që nuk mund të zëvënsoj me asë një loj egzaminimi Sigurisht, refluksi është një nga së mund shmëri të problemeve gastrike e problemeve të stomakut që presupozor rikëthimin e asitetet e stomakut, të lëngjeve të stomakut nga stomaku në drejtim të ezofaku duke shkaktua një skuqe apo një inflamacion të mund kozës e ezofaku. Nga trohen me një tjetërën mundë që një qytetar? Sintomatologjit në fakt janë të ndryshme, me gjitha të në pjesë më të madhe të raseve të së murë të ankojnë për një dhimbje epigastrike në rasin e gastritave të ulqerave dhe për një dhimbje të djej gesprava të rasës së krarorit në rasin e refluksit apo në formën e urtit si që më mësuar rëndom Po e zhjimë në fusim një gjatë tabletat edhe si kur zhjitë të thonë? Nuk është mënura më mirë kjo, kjo është mënura më shkur 
shkurtër, por jo më e mira. Po stresi sa ndikon në këto probleme? Uh, dhe stresi është një faktor që i acaron problemet e somakut. Sigurisht, një stres, uh, po themi, emocional. Ishe me një grënje të pakur. Me, po, me një grënje të pashëndechme, me një abuzim në pi alkoholike, apo me produkte dhe kafeinus, ndikon në acarimin e këture problemeve në përmjet të rritës dhe sekrecionit atësit të somakut. Mm -hmm. Tani, na mungon e edukata e të shqyrit, apo edukata e të shkuar i të kmije ku kemi këto probleme, sepse ne kam përshtypin që abuzojmë pak edhe me, me ushqimin dhe e rëndojmë më te për situatën, dhe me amës se kam grënë shumë. Edhe pas taj, de, e për, e për ke, shkojmë në momentin më, më, më të fundit të njegu, ku s'kemi që bëjmë. Pra kishë, unë është zhruga me shkurëtër, ose në, për, në përmjet përdorimit të medikamentëve që i kam patur pa. në shpitek familjarët, ose në farmaci, pra nuk është një, një po themi, mirë mir trajtim i situatës, si kur ishë, dhe kur nuk është diagnoza i vënë, Abuzim do quajnë në të rrasë. Ka të bëjmë bi pesha, jetë asedentare, mos, mos, mos bërë e sportit në lidhe me të probleme? Zakonisht bi pesha, jetë asedentare, predispozo, ose në grënëtë e bolshme, predispozojnë më shumë në lidhe me problemet e refluxit. Rritja primetrit të barkut, mm -hmm. shkakton një rritje presionit të barkut, mbi, mbi diafragme pas, Bërgjosh, duke rritur i këthimin e aciditetit lartë në, në ezofak. Mm -hmm. Ka një moment që duhet të shqetsohen ata gjytetar, ata pacientët cilët vuajnë edhe uh, nuk duhet a kalojnë këshu let në shtëpi apo të shkojnë të farmacisi, po duhet të vimë patjetër të kmjeku. Tani, larmishmëria e shenjave është, është e ndryshme, është e madhe, duke filluar që nga dhimbjet e somakut, në formën e djeges, në formën e dhimbjes e uris, dhimbjes e shpinës, apo në formën e anemis, që fare mirë mund të mos mendoj vetë individi, sepse nuk e ka kulturën e durë mjekësore për të menduar që është përpara në problemi stomaku. Që që realisht, pa, pa ndarë se cila nga shenja do t'ishtë ma alarmante, unë do të, do të rek rekomandoja konsultën me mjekën nga asëroj patolog. Sigurisht, duke, duke marrë mendimin e specialisti, do të jemi në, në vijën e durë, në lidhe me diagnozën dhe më pas me, me trajtimin e hershëm e, e, e mirë të si mundi. Do shumë që, nëse nuk e probleme me stomaku, nuk e dhimje me stomaku, nuk shqehesh mirë, është e nevojshme që të bërsh një kontrol të këmjeku? Si kur ta parë dhe me dhe nduhet, apo është nga ato probleme që ti e ndjenë dhimbje nëse, nëse ke? Somaku nëse ka, ka probleme, ka shqecime. Oh. Unë nuk me ndoj që persona që nuk kanë shqecime nga somaku, e kanë, po theme, e kanë të dëtërushme të kontrolojnë somakun. Vetëm ka një kontingent nësë aktuar njerëzish, janë populata në risk, janë po themi personat që në historinë e tyre familjare kanë pasur probleme të familjarve të tyre në lidhe me tumoret e somakut, mm -hmm. në shqecimet më të voglat të para i duhet, duhet të konsultojnë me mjeku nga asëroj patolog, në mënur që mos të shpëtoj asin gjë dhe të bëjt një diagnose herësh me shumë djesë. Ta duhet të shkojnë në momentin që kanë shqecimet e para, apo edhe më par duhet të kontrolojnë nëse kanë risk apo jo, apo vetëm fakti që kanë pasur të rashgimi janë të riskuar. E, e, e qartë. Ato e para mund të bëjë një analizë të feqës në lidhje me infekcionin nga likobakter pylori. Nëse është prezent, do mjekohet. Sot, skemat e mjekimit janë për fund, janë, janë shumë efektive në lidhje me shkronjosin e këti mikrobi, e gjyta nëse në analizat rutin të tyre mund të konstatojt një anemi, atëherë konsulta me mjeku do të ishte shumë e do mëzdoshme. Qojnë këto që vëzhe këtë bakter në probleme edhe më të mëdha pastaj në të tumore, në kancer? Po, të... elikobakter pylori është një mikroorganizm që akuzoj si shkaktar i gjej tumoreve të stomaku. Ndaj merë dhe rëndësi mënyra e trajtimi dhe shronjosja adekuate e këti mikrobi. Nëse kapet në kohë, si jemi në këtu në Shqipëri? Arim në raport me së mund shmërin që me sasine e njerëzve të smur? Arim të shërojmë? Kemi sukses lartë? Sot janë plosisht të, 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 të problemet benije, po themi, dhe somakut, por edhe ato malinje të kapura në stadet e para, ku së mundja nuk është përhapur në distancë. Mjekime dhe skemat e mjekimit janë probabilisht shumë të mira dhe arrijet në shërimi për fundin tarë të, të ulqërës, të gastritit, të refluxit, sigurisht me komplianës në mirë të pacientit duke u kujdesur dhe për mënurën e ushqyrjes. Mm -hmm. Dhe nëse kapet në ko. Ka një këshilë për gjitha të qytetarë dhe cilët të ndikin, ka nuk kam probleme me së vakun, qëfar duhet të bëhen, që të të mbrojnë? Atër, gëshila ime do t'ishtë e kjo, e para të bëjnë një regjim ushimor të shëndechëm, larë ushimeve pikante, ushimeve të konservuara dhe me konservant, 
larga abuzimit me alkohol mos pirjen e duhanit dhe në momentin e parë që do të kemë probleme në lidhje me, me, me stomakun të konsultojnë me mjekun gastropatolog. Unë do të, do të përmëndja këtu edhe faktin se shpesh në populatën tonë egzistojnë një mendimi ga buar në lidhje me në lidhje me, me pranimi nga ana e pacientit për të bërë sondën e stomakut ose endoskopin. Do shta përshkakta... Duk e të Do shta përshkakta eksperiencave të më parshme, examinimi bëj, po themi pas e tacion, sot bëj dhe më nërë shumë komode, pacienti se dohet, nuk ndjenë dhe ka një bashkëpunin shumë të mirë me mjekun dhe në fund të fundit me diagnozën e durë, sepse e pranon këtë loj e examinime. Ok, ne të falenderojmë, ishte shumë knajsi që ishe këtë më gjesme. Falem derit. Falem derit dhe punë barë.